Hello students, welcome to Guru 5. In this lecture 5.8, we will discuss an example 2.9 from NCRT. Now, this example is a very good example and important from board point of view. This type of examples are on the board. So, wherever you can do this type of questions, practice it. You can do it once again. जैसे सैंपल पेपर्स आपको मिलेंगे या पास्ट टेन ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस इस टाइप के मिले आप जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना सारे के सारे देख लेते हैं चलो इस क्वेश्चन में क्या गिविन है ए नेटवर्क ऑफ फोर टेन माइक्रोफेरड कैपिस्टर्स तो चार कैपिस्टर गिविन है हमारे पास हर एक कैपिस्टर्स कितनी है टेन माइक्रोफेरड इज कनेक्टेड टू ए फाइव वोल्ट सप्लाई एज सोन इन फिगर तो ये जो तीन कैपिस्टर है ये ये और ये ये तीनों क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में और फिर इन तीनों का जो एक होगा वो इस छोटे कैपिस्टर के साथ किस में होगा पैरल कॉम्बिनेशन में ठीक है जी तो सबसे पहला पार्ट यही है कि इक्वलेंट कैपिस्टेंस कितनी है इस कॉम्बिनेशन की तो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं सो सी वन सी टू सी थ्री किस में है सीरीज में ठीक है और तीनों के कैपिस्टेंस बराबर है तो या तो ये फॉर्म लगा दो वन अपॉन सी इक्वलेंट इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री So, कितना हो जाएगा वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन टेन सो यहां से सी आ जाएगा टेन बाई थ्री माइक्रोफेरड यह हम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि जब तीन आइडेंटिकल कैपिस्टर सीरीज में लगे हो तो इक्वलेंट कैपिस्टेंस कितनी होती है वन थर्ड अगर चार हो सीरीज में आइडेंटिकल तो फिर कैपिस्टेंस वन फोर्थ हो जाती है इस तरह से होता है अब इस चौथे कैपिस्टर के साथ ये क्या है पैरल में सो so, इक्वलेंट कैपिस्टेंस कितनी हो जाएगी पैरल में क्या होता है कैपिस्टेंस एडअप हो जाती है तो सी प्लस सी फोर सो टेन बाई थ्री प्लस टेन फोर्टी बाई थ्री माइक्रो फेरड ओके अब बी पार्ट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर हर एक कैपेसिटर पे मुझे चार्ज बताना है अब जैसे ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है ठीक है जी तो इन तीनों पर चार्ज क्या रहेगा सेम अब जैसे क्वेश्चन में जो डायग्राम है उसमें दिया भी है क्यू 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 आमने सामने वाली प्लेट पर क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट तो इस कैपेसिटर पर भी चार्ज क्यू है इस पे भी और इस पे भी ठीक है जी अब ये पैरल में है तो इस पे चार्ज अलग है वो दे दिया हमें क्यू डैश तो हमें क्यू और क्यू डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ठीक है जी अब इन क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं मैं सबसे सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं आप लोगों को जो ये 500 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की तो पांच वोल्ट इस कैपिस्टर के अक्रॉस होगा ठीक है सी के अक्रॉस सो अगर इस कैपिस्टर पर हमें चार्ज बताने हैं तो चार्ज कितना होता है क्यू इक्वल टू सी वी तो कैपिस्टेंस हमें पता है तो हमें केवल वोल्टेज कैलकुलेट करनी है और वोल्टेज इस कैपिस्टर के अक्रॉस कितनी पांच वोल्ट इन तीनों में अलग अलग वोल्टेज होगी लेकिन इन तीनों के अक्रोस जो टोटल वोल्टेज होगी वो कितनी होगी 500 कभी कभी स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि इसके अक्रोस भी 500 इसके अक्रोस भी 500 और इसके अक्रोस भी इस तरह से ये तीनों सीरीज में हैं तो इनके अक्रोस वोल्टेज 500 नहीं होगी कुछ उसका हिस्सा होगा कुछ इसके अक्रोस कुछ इसके अक्रोस और कुछ इसके अक्रोस लेकिन जो वोल्टेज होगी इन तीनों के अक्रोस उन तीनों का सम कितना होगा पांच इस तरह से ठीक है जी सो जो चार्ज है सी पे वो कितना है क्यू वो कितना होगा C4 फोर इन टू इसके अक्रोस वोल्टेज सी फोर कितना टेन माइक्रोफेरड तो टेन की पावर माइनस सिक्स कर दिया इन टू वोल्टेज कितनी इसके अक्रोस पांच सौ तो इतना चार्ज हो गया कुलाम सो so, कितना आ जाएगा फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री कुलाम या फाइव मिली कुलाम ये तो आ गया इस कैपेसिटर पर चार्ज ओके अब इन तीनों पर हमें चार्ज बताना है तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका वोल्टेज पता चल जाए तो इस पे चार्ज आ जाएगा इसका वोल्टेज पता चल जाए तो इस पे चार्ज आ जाएगा इसका वोल्टेज पता चल जाए तो इस पे चार्ज आ जाएगा हालांकि हमें केवल एक का चार्ज निकालना है क्योंकि तीनों पे चार्ज क्या रहेगा सेम अब जैसे पांच वोल्ट टोटल है और तीनों कैपिस्टर आइडेंटिकल है तो जितना वोल्टेज इसके अक्रोस होगा उतना ही वोल्टेज इसके अक्रोस उतना ही वोल्टेज इसके अक्रोस ठीक है जी तो पांच और एक के अक्रोस कितना हो जाएगा पांच डिवाइडेड बाई थ्री सो क्यू किसके बराबर हो जाएगा किसी एक का कैपिस्टेंस सपोज सी वन पे हमें निकालना है तो सी वन इन टू इसके अक्रोस वोल्टेज कितना फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री ठीक है जी ये तो होगा सिंपलेस्ट वे इसको सोल्व कर लेंगे अभी इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे टोटल कैपिस्टेंस हमने निकाल दिया ये रहा टोटल वोल्टेज हमें पता है तो टोटल चार्ज निकल जाएगा अब उसका कुछ हिस्सा तो इधर चला गया कुछ हिस्सा इधर चला गया तो ये हमने निकाल दिया तो वो वाला हम निकाल देंगे टोटल चार्ज में से Q डैश सब्सट्रैक्ट करके तो ये भी तरीका है करने का ठीक है जी तो C1 की वैल्यू पुट कर दो यहां पर C1 कितना सबकी कैपिस्टेंस सेम है तो 10 इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स इंटू फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री सो ये कितना हो जाएगा 5 बाई थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री कोलाम या फिर 5 बाई थ्री मिली कोलाम 
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर जो मेन फंक्शन होता है कैपेसिटर का वो क्या होता है एनर्जी स्टोर करने का तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे